안녕하세요 여러분 남상스입니다 지금 파리 뒷골목에 와 있는데 이곳이 바스티아 광장에 위치한 작은 식당입니다 H라는 식당인데 아, 이곳에서 식사를 하려고 들어왔습니다 아, 식당에서는 그냥 탭 워터를 시켜도 되는데 아, 그냥 물을 생수를 주문했습니다 그리고 스파클린 와인도 한잔 주문했습니다 테이블은 눈부시게 하얀 테이블보가 올려져 있습니다 아 무척 정갈해 보이죠 아 이제 저녁 식사가 시작돼 가지고 주방도 엄청 활기찹니다 아, 시원한 스파클링 와인 한 모금 마셨더니 몸이 또 화끈 달아올랐습니다 식전 요리가 나왔는데 마치 작은 정원을 보는 듯한 느낌입니다 아 정말 아기자기하고 아름답죠 생선을 곁들인 까나페와 얇은 과자 위에 와사비 소스 그리고 수박을 새콤하게 마리네이드한 요리입니다 아 수박이 새콤하니까 입맛이 확 돋궈주는 그런 느낌이 듭니다 자 그리고 다음 요리가 나왔습니다 토마토를 마리네이드한 요리인데 아 달달하고 고소한 토마토의 맛이 느껴지는 요리였습니다 물론 이곳의 버터와 빵도 진짜 엄청나게 맛있어서 또 마구 먹었습니다 바로 또 나온 요리는 야채를 만든 무스입니다 아주 가볍고 크리미한 식감이 참 좋았던 그런 무스 요리였습니다 자 이제 또 사람들이 몰려들기 시작해서 주방이 또 바쁘네요 다음 요리는 랍스터 소스를 곁들인 해산물과 다이콩 다이콩은 여러분들 알고 있는 그 다이콩 맞습니다 닭광 지금 프랑스에서도 동양의 식재료와 뭐 그릇 같은 걸 사용하는 게 트렌드인가 봅니다 라즈베리 소스를 밑에 깔고 랍스터를 올린 다음에 랍스터 비스킷을 직접 얹어주는 요리인데 랍스터가 입속에 들어오니까 바다 향이 확 퍼집니다 다음에 나온 요리는 흰살 생선 요리입니다 생선을 정말 잘 구워서 그런지 입안에서 그냥 녹습니다 다음에 나온 요리는 상큼한 머랭과 샤베트 요리입니다 시트러스 샤베트가 밑에 깔려 있는데 식사 중간에 입맛을 확 정리해 주면서 입안을 상쾌하게 만드는 그런 요리입니다 이번 요리는 녹색 채소와 양파를 다져서 소스를 만든 스테이크 요리인데 썰어 보니까 선홍색 핏기가 잘잘 흐르는 게 입에 들어가서 정말 부드럽게 녹아 없어집니다 자 다음에 나온 요리는 치즈 요리인데 살구를 곁들인 고트 치즈입니다 고트 치즈 자체도 엄청 부드러운데 아, 또 안에 보면 또 크림이 들어가 있어서 아주 입에서 또 부드럽게 녹아 내립니다 이제 디저트 요리가 나오는데 직접 또 샤베트를 그릇에 올려줍니다 복숭아 처트니를 곁들이는 샤베트인데 아, 샤베트가 또 엄청 또 시원하고 <웃음> 적당하게 달아가지고 입안에서 또 녹습니다 아이 복숭아도 잘 줄여져 가지고 샤베트랑 같이 먹으니까 또 꿀맛입니다 그리고 다음에 나온 요리는 올리브 오일로 만든 아이스크림과 치즈케이크 요리입니다 아 이건 정말 입에 착 달라붙습니다 오일로 만들어서 그런지 정말 쫀득하고 느끼한 맛이 의외로 없었습니다 올리브 향이 살살 올라오는데 아, 정말 담백하고 고소한 맛이 넘치는 그런 아이스크림 요리였습니다 이제 마지막 디저트 요리입니다 모두 직접 만든 마시멜로와 캐러멜 그리고 마카롱입니다 마카롱 모양이 좀 일반 마카롱이랑 좀 틀린데 아, 마카롱이 정말 바삭하고 담백합니다 그리고 물렁물렁하지만 쫀득한 마시멜로 직접 만든 마시멜로를 먹어보니까 아, 정말 맛이 좋습니다 그리고 이게 또 악건입니다 아, 캐러멜인데 정말 은은한 버터향이 입안에 가득하면서 쫀득하고 부드러운 그런 건강한 느낌의 캐러멜입니다 자 이거 그릇도 약간 동양적인 그런 느낌의 그릇을 사용하고 있습니다 커피와 차를 주문했더니 이렇게 흑설탕을 먼저 내줍니다 대략 3시간 정도의 식사를 마쳤습니다 오늘의 식사 어떠셨습니까? 함께 식사해 주셔서 감사합니다 여러분